আপনাদের সকলকে আবারো আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি সলিসিটার শাফিউল আজম আজম এন্ড কো সলিসিটারস এর প্রিন্সিপাল এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি আমরা যেটা বলছিলাম ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর উপরে এটা এই এই গত সেগমেন্ট গুলোর মধ্যে এই ধরনের কেস গুলো দিস কেসেস উইল বি হার্ড বাই দ্য ক্রাউন কোর্ট এগুলো কিন্তু আপনার ক্রাউন কোর্টে যাবে এগুলো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ক্যাপাসিটি পাওয়ার এই এই ধরনের কেস মানে ট্রাই করার নাই সুতরাং দেখা যায় প্রায় ক্ষেত্রেই ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এর কেসগুলো যাবে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে যেটা জুরি ট্রায়াল হবে অ্যান্ড সেন্টেন্সেস sentences will be decided on a case by case basis ebong ek ek dhoroner case er jonno ek ek dhoroner sentence apnake dibe eta nirbhor korbe case er upore mani joto beshi serious hobe sentence beshi hobe ei dhoroner ektar case er upore mani case by case depend korbe koto mani saja prison sentence hobe jodi convicted hoy court e depending on the severity attributed to the financial fraud activity cited tar mane joto mane financial activity jeta fraud joto tuk mane kora hoyeche oi tar oi tar amount er upore depend kore koto serious oi ta oi tar mane severity er upor depend kore apnar sentence tokhon dibe crown court judge jodi convict কনভিকশন হয় এটা তো সবার জানা আছে যেখানে জুরি ট্রায়াল হবে সেখানে জুরি বারো জনের জুরির মধ্যে আপনার দশ জনকে বলতে হবে গিল্টি যদি নয় জন বলে গিল্টি তাহলে গিল্টি হবে না মেজরিটি ভার্ডিক্ট দিতে হবে দশ জন বা এগারো জন বা বারো জনকে বলতে হবে যে গিল্টি তখনই গিল্টি হবে একজন এক ব্যক্তি এবং গিল্টি হওয়ার পরে তখন জাজের দায়িত্ব থাকবে সেন্টেন্সিং মানে কি দিতে হবে সেন্টেন্স সেটা এবং তাও আবার সেন্টেন্সিং গাইডলাইন আছে জাজদেরকে ওই গাইডলাইনগুলো যেগুলো আছে ওগুলো ফলো করে সেন্টেন্স দিতে হবে ইট ক্যান রেঞ্জ ফ্রম এ ফাইন ইন প্রপোর্শন টু দ্য ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি অর ফর মোর সিরিয়াস কেসেস ইমপ্রিজনমেন্ট যে আপনার আপনার এই ধরনের কেসগুলো তখন যখন জুরি বলবে যে গিল্টি তখন আপনার জাজ সেন্টেন্স দিবে এবং সেন্টেন্সটা ফাইন হইতে শুরু করে আপনার লং টাইম ইমপ্রিজনমেন্ট পর্যন্ত হতে পারে এবং সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার কীরকম ফ্রড অ্যামাউন্টটা কীরকম ইমপ্লিকেশনস মানে কতটুক ফ্রডের এগুলো সবগুলো জাস্টিফাই করে তখন ক্রাউন কোর্ট জাজ সেন্টেন্স দিবে দ্য ইন্টেন্সিটি অফ টাইম অ্যান্ড রিজোর্স লাইকলি টু বি ইনভলভ ইন এনি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড কেস উইল আনডাউটেডলি টেক ইটস টুল অন ইউর প্রফেশনাল অ্যান্ড পার্সোনাল লাইফ দ্য পুলিশ যে যেটা আমি বলছি প্রচুর কাগজপত্র পুলিশ আপনার এই সমস্ত কেসের মধ্যে প্রডিউস করে অনেক ডকুমেন্ট অনেক এভিডেন্স তারা প্রডিউস করবে এবং এই এই কেসের মধ্যে এই ধরনের কেসের মধ্যে যখন পড়বে আনডাউটেডলি মানে কোনো সন্দেহ নাই এটা তার একজন ব্যক্তির উপরে অ্যাডভার্স একটা সিরিয়াস একটা এফেক্ট চলে আসবে তার পার্সোনাল লাইফের মধ্যে এবং প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে কারণ অনেকগুলো সে অনেক বছরের আজকের থেকে তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর সাত বছর পুরানো স্টেটমেন্টগুলো নিয়ে আসবে ব্যাংক স্টেটমেন্টগুলো প্রডিউস করবে বিভিন্ন ইনফরমেশন প্রডিউস করবে সো মাচ অফ দ্য ইনফরমেশন আপনার আসে তখন এগুলোর উপরে আপনার আপনাকে কেস প্রিপেয়ার করতে হবে সুতরাং এটা স্বাভাবিকভাবেই যার অ্যাগেনস্টে এই অ্যালিগেশনগুলো আসে সে অনেক একটা সিরিয়াস ব্যাড এফেক্ট তার পার্সোনাল লাইফের মধ্যে এবং প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে চলে আসবে সো দেয়ার ফোর ইউ নিড এ স্পেশালিস্ট সিলিস্টার অন ইউর সাইড টু হেল্প অ্যান্ড শিওর ইউর কেস ইজ ওয়েল কনসিডার্ড সুতরাং আপনাকে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সিলিস্টার খুঁজে বের করতে হবে আপনার জন্য অ্যাঙ্গেজ করতে হবে যে আপনাকে হেল্প করবে আপনার কেসকে ভালো মতো প্রিপেয়ার করার জন্য 
with all evidence gathered এবং solicitor যা যা evidence আছে সবগুলো gather করবে এবং আপনাকে advice করবে timely manner এ which alongside a clear willingness to cooperate with all agencies involved will help to deliver the best possible outcome jokhon ekjon expert solicitor engage korben she jokhon shobgula evidence jokhon analyze korbe apnake advise korbe apnar ki ki evidence dor ki ki dorkar hobe apnar pokkhe ki ki witness dorkar hobe ebong tachara apnake cooperate korte hobe authorities sathe police er investigation er sathe আপনাকে মানে রেগুলারলি তারা যেটা ডিমান্ড করে তারা যে যখন ইন্টারভিউ করতে চায় ওগুলোতে টাইমলি ম্যানারে আপনার অ্যাটেন্ড করতে হবে কোঅপারেট করতে হবে তখন এইগুলো সবগুলো মিলে তখন একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য আপনার সলিসিটর চেষ্টা করবে The legislation regarding money laundering in the UK is amongst the toughest compared to anywhere in the world. Amader edesher modde UK er modde money laundering er law jete ase ite holo toughest. Ite holo world er onna no desher thula nai edesher ain jeta ite holo sab chaite abnar tough law. Khub strict edesher modde law jete ase abnar. And with the possibility of significant time in prison jodi convicted hoy ekjon byakti take onek bochorer jonno hoyto prison e jete hote pare money laundering er jonno convicted hole it is essential to seek legal support as soon as possible sutaran eta khubi important je jokhoni apnar biruddhe money laundering er accusation gula ashbe sathe sathe apnake legal advice seek korte hobe professionals who may unexpectedly had them uh, find themselves cut up in an investigation relating to money laundering onek shomoy dekha jay onek professional ra apnar egular moddhe pore geche apnar joraiye geche ei dhoroner ke professional mane accountant ra ba oi je jar biruddhe case hoyeche take jara jara assist koreche jara professional jara ache tarao tokhon involve hoye jay ebong tarao investigation ke फेस करते हैं तर बिुदे तक इन्भेस्टिगेशन शुरू है ते पुलिस इंटरभिव्यू कर ताओ पार्ट अब देशर मध्य चले आसे क्वैट सरिया ता बुझते पर तर बिुदे ये एक सीचुएशन आसु यार एम इज टू मिनिमाइज द कन्सिकुएन्सेस अन वार्क एंड लाइफ इन जेनारे जरा क्रिमिनल डिफेंस सलिस्टर आ जरा क्रिमिनल लयर ऊपर प्रैक्टिस करी हमें क्या हे जतटूक सम्भव मिनिमाइज करा जे तर जे स्ट्रेस जेटा आसे एवं तरह जे आपनर जे मानी स्ट्रेसफुल सीचुएशन विभिन्न आघात जगू आसे क्जे मध्य एवं पार्सनल लाइफर मध्य एगू के मिनिमाल रखार जो चेष्टा करा सिकिंग दि बेस्ट आउटकाम फर यू एवं ओगुलो मिनिमाइज कर সবগুলো যতটুকু করা হয় আপনার জন্য একটা বেস্ট পসিবল আউটকাম অ্যাচিভ করার জন্য চেষ্টা করা সুতরাং দেখা যায় যে আপনার শুধু একজনের বিরুদ্ধে যখন মানি লন্ডারিংয়ের জন্য ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন হয় সেখানে অনেক প্রফেশনালরাও কিন্তু আনএক্সপেক্টেডলি তারা জানে না তারা বুঝতে পারে না যে তাদের বিরুদ্ধে একটা অ্যালিগেশান আসবে তারাও কিন্তু এগুলোর মধ্যে ইনভলভ হয়ে যায় At its basic level, money laundering is the concealing of the origins of proceeds that have contributed to a crime or come from criminal activity. Money laundering ter holo ki? Amar colleague barrister Faisal Saifi Bolben, ite hotse ite basic jete hotse je abnar je source of the poisha ite hotse criminal activity theke poisha arse. At a criminal action theke unlawful action theke poisha ta abnar upar jun kore chen. এটার ক্রাইম থেকে আসছে কিন্তু এটাকে হাইড করে দেখানো হচ্ছে কি এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির পয়সা না এটাই হইল মেইনলি মানি লন্ডারিং সিম্পল ওয়ে আই উইল গো ব্যাক টু মাই কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সল সাইফি ব্যারিস্টার ফয়সল সাইফি উইল নাও ঠক অন মোর অন ল রিলেটিং টু ফ্রড অ্যান্ড মানি লন্ডারিং প্লিজ 
Thank you, Mr. Zong. So what is the definition of fraud? Well, it is set out in Section 1.1 of the Fraud Act 2006. <clears throat> that provision states that fraud is where a person has, in breach of any of the sections listed in subsection 2, committed the offence of fraud. The offence is tribal either way and is punishable on indictment with up to 10 years imprisonment. I'll say that again. On indictment, i.e. before a Crown Court and a jury, a person guilty of the most serious type of fraud can get up to 10 years in prison if convicted. The sections listed in subsection 1-2 of the Fraud Act 2006 are firstly section 2 which deals with fraud by false representation that is where someone uh, says something that is untrue in order to gain an advantage such as money, goods or services. Section 3 is fraud by failing to disclose information. For example, where somebody is uh, trying to obtain an insurance contract and knowingly and dishonestly fails to provide crucial information for the purposes of that insurance contract, that would be potentially fraud by failing to disclose information. And the third way of committing fraud under the Act is fraud by abuse of position and that is where someone in a position of trust and authority such as a professional um, commits a fraud by uh, relying on the victim's trust in him. So those are the three ways that fraud might be committed under the Fraud Act 2006 and cover practically all ways in which fraud is actually committed in society. The drafting of the Fraud Act 2006 section 1.1 makes it clear that it is one single offence and not three offences. It's just one offence that can be committed in the multiple different ways that we've touched on uh, in this short segment. Now, carrying on with the legal definition of fraud, uh, the offence requires proof of it, two other elements that aren't specifically set out in the statute. One is dishonesty. It must be proved that the defendant was dishonest. And two, it must also be proved that the defendant had an intent to make a gain cause a loss to another or to expose another to a risk of loss. So those two further elements are dishonesty and an intent. Dishonesty is not defined in the Fraud Act 2006. In order to know what dishonesty means, one therefore has to look to what the judges have said in other cases that have been reported and that lawyers are able to advise on. The starting point as to the meaning of dishonesty in this context is Lord Justice Millett's observation that in all our jurisprudence there is no sharper dividing line than that which separates causes cases of fraud and dishonesty from cases of negligence and incompetence. I cannot emphasize that enough. Negligence, incompetence, those are not cases of fraud. They are not cases of dishonesty. In order to prove fraud and dishonesty, one needs to show something more. It needs, there needs to be proof of what was essentially what was going through the defendant's mind at the time, that he may have got something wrong that he may have acted carelessly, that will not necessarily be enough. That's very important. It is an essential issue. Yeah. Yes, thank you. It's also essential and critical to be aware that dishonesty and motive are separate matters. So, 
for example, forging a signature for the purpose of getting money to give to the person that owns the money is still dishonest. So forging someone's signature to give them their own money back is still dishonest. The motive might be a good one. You're trying to give money back to a person to whom it belongs, but it's still dishonest to forge a signature to get that money in the first place. In short, as Lord Nichols has observed in another reported case that lawyers can advise on, for the most part, dishonesty is to be equated with conscious impropriety. See, this goes back to the point I made a moment ago, that it's what is, it, the issue is really what is going through the defendant's mind. Is it, con, is he, what he is doing consciously wrong? Is it conscious impropriety? The definition of dishonesty was more recently established in a case called Ivy and Genting. That was a case that went through all the tiers of the courts in the in England, and it went, resulted in a judgment from the Supreme Court. It was a case concerning someone who tried to defraud or cheat at a game of cards in a casino. And in that case, the defendant was unsuccessful and he, he, the casino was successful against him. The court found an occasion to set out a com comprehensive definition of what dishonesty means that applies both in the criminal law and in the civil law. There are two limbs to it. The, fir the first is when dis when dishonesty is in question, the fact-finding tribunal, i.e. the court, the criminal court, whether it be a magistrate's court or a crown court, must first ascertain the actual state of the individual's knowledge or belief as to the facts. What did he know what was, that was going on? That's the crucial and first question that a court will look at. The reasonableness or otherwise of his belief is a matter of evidence, often perhaps in practice determinative, going to whether he held the belief. But it is not an additional requirement that his belief must be reasonable. The question is whether it is genuinely held. When once his actual state of mind as to knowledge or belief as to the facts is established, the question is whether his conduct was honest dishonest is to be determined by the fact finder applying objective standards of ordinary decent people. This is the jury test. Will the jury think that knowing what the defendant knew at the time, whether his conduct was acceptable or acceptable according to the ordinary standards of ordinary decent people. That is the test of dishonesty and the crucial and critical component of any allegation of fraud. Thank you, Mr. Azam. Yeah, you can continue for a few more minutes if you want to. Thank you. Well, I, I, I will. The, these, both these objective and subjective limbs of the test set very high hurdles. As I've explained, the uh, subjective test is critically the test of dishonesty and whether in light of what a person knew or believed at the time, whether a jury think what he was doing was wrong. Um, and the, uh, the objective limb of whether the it, whether what he was doing was wrong will be determined by the jury in a Crown Court and in a magistrate's court by the magistrates. In establishing what a person knew, it is essential to understand the difference between different types of knowledge that a person might have. And the courts have over the years spent much time and exerted themselves to a great extent to define different types of knowledge. At the highest level, there is 
actual knowledge. That's when something, somebody knows something. Another type of knowledge, which is called blind eye knowledge, which is when one willfully shuts one's eyes to the obvious. One suspects a state of affairs or a fact. One suspects it, doesn't know it for sure, but then fails to make the inquiries or ask the questions that an ordinary reasonable person would have done because one doesn't want to confirm it is being true. That's blind eye knowledge. Um, then there are below that different other different types of knowledge. Perhaps an ordinary reasonable person, but not the defendant would have known. But that's and that is called some called constructive knowledge. It's not actually what the defendant knew, but what the defendant should have known. Obviously, type one, actual knowledge, is the most difficult to prove and will require the clearest evidence to be able to prove that. Type two, blind eye knowledge, um, is also very difficult to prove. Um, it requires proof that one deliberately abstains from inquiry in order to avoid certain knowledge of two what the individual already suspects to be the case. And anything short of that, as I say, would amount to uh, constructive knowledge or what the defendant should have known and is comparable to negligence or incompetence not fraud. Yeah, thank you very much, Mr. Saifi. I think we are out of time for today. We will discuss these topics some at uh, uh, another time also. Doshok, aaj hamade shomoy pray sheshuye gaye. Aajkeer program ti abar puno prachar kora hobe ata repeat dekhano hobe next Tuesday dupur sharbat ata theke duta tasara. NTV Europe er Facebook ebong YouTube channel e login korleo amra program ti dekhte parben shobai bhalo thakun shusto thakun ebong sokoler proti amar shubhokamona thaklo assalamu alaikum